ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മട്ടൺ ലിവർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈസിയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹാമിദിൽ നിന്നാണ് സോ ഹാമിദ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെങ്കിലും അത് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റൗവൊക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അടിക്കട്ടി ഉള്ളൊരു പാത്രമാട്ടോ വേണ്ടത് അത് നിർബന്ധമാണ് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ലിവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിവർ കുറച്ച് മതി ഇതൊരു സാലഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷ് പോലെ കൂട്ടുന്ന സാധനമൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് രണ്ടാളെ കൂട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വളരെ കുറവെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വാർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കളറ് മാറുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നിങ്ങളിതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിം ആണ് അത് മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ കളർ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കനമില്ലാത്ത പാത്രം ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലി പച്ചമല്ലി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയല്ല ഇതുപോലെ ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെയും ആ റോ സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില്ലി ഫ്ലേസ് അതായത് നമ്മുടെ ഉണക്ക മുളക് പൊടിച്ചത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൽ സവാളയും പച്ചമുളകും ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല വേണമെങ്കിൽ സവാള ഇതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ തക്കാളിയുടെ ചാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ മട്ടൺ ലിവർ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം തുറന്ന് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മട്ടൻ്റെ ലിവർ ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ കുക്കായി കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് കുറവോ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാലാണ് ആ ലിവർ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മട്ടൺ ലിവർ കുക്കായി കിട്ടും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇതുപോലെ തക്കാളിയുടെ ചാറിൽ വേണം നമ്മുടെ ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ക്യാപ